Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik tanaw sa nakaraan. Sabi ko sa una kong review na ang balak kong pag-usapan sa channel na ito ay lumang Pilipinong media. Mga lumang kanta, lumang pelikula, at lumang palabas sa telebisyon. Pero bakit pera, lumang pera, ang ating titignan ngayon? Kung sa bagay, media din naman ang pera eh. Meron itong mukha sa harap, meron itong larawan ng mga makasaysayang tagpo sa likod, o kaya hayop, halaman, tourist spot. Sinong mag-aakala na ang isang bagay na ang trabaho lamang ay magsilbing medium of exchange o para mapadali ang kalakalan ay magiging salamin ng ating kasaysayan at kultura. Marahil konti lamang sa inyo ang nakakaalam nito pero oo, nagkokolekta ako ng pera. Nagsimula ako noong 4th year high school. Binigay sa akin ng mama ko ang koleksyon ng Lolo Danlo ko. Binigay din ng lola ko ang koleksyon niya at ng lolo ko at ang koleksyon din ni Lolo Danlo na ama ng lola ko. Binigay din ng mama ko sa akin ang mga perang banyaga o perang galing sa ibang bansa na nakolekta ng mama ko. At sa huli, nangolekta ako base sa sarili kong inisyatibo. Sinimulan ko sa mga umiikot noon na pera sa merkado na sa tingin ko ay mahalaga o mataas ang value. Hindi ko ito ginastos hanggang sa ma-demonetize na o hindi na mapapakinabangan pa yung disenyong ito ng pera at hindi ko na ito na ipagpalit sa new generation o sa kasalukuyang umiikot na perang papel sa Pilipinas. Ang halimbawa ay makikita ninyo dito, sila ang mga ito ay nasa lumang estilo o lumang design na tinatawag niya new design series. Uh, hanggang sa nagkaroon na ng bagong disenyo ng pera at hindi ko na ito na ipalit sa bagong disenyo ng pera. At nag-expire na yung deadline para ma- may pagpalit ko ito noong uh, 2017 yata. Kung bigyan ako ng ba- lumang pera, salamat. Pero hindi ako yung tipo na bumibili na gumagastos para dito. Sa pagsusuri ng pera, gagamitin natin ang anim na gabay na itinakda sa Smashing Magazine na artikulo na pinamagatang Currency Design, Designing the Most Desirable Product by Julia May na lumabas noong Enero 2016 sa web design website na Smashing Magazine. Ano ba yung anim na kriteria na ito? Unang-una sa lahat, yung accessibility. Paper money must be accessible to people with different abilities. Pangalawa, balance familiarity with innovation. Pangatlo, draw attention. Use loud visuals. Isasama ko rin dito yung Be Colorful na mula naman sa isang artikulo na lumabas sa 99designs.com na uh, sinulat ni Caitlin Ellison. Ang pamagat ay 20 examples of the world's best currency design. Ang common observation niya dun sa mga nilagay niya na pera dun ay makukulay sila. Very colorful, very vibrant. Consider a universal design. Sinulat ni Julia May yung criteria na ito para patungkulan yung euro. Kasi ang euro, uh, iba-ibang bansa yan sa European Union. Kaya iba-ibang kultura. Kaya dapat lahat ng kulturang yon may pakita sa euro. Applicable din tong criteria na ito sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang kultura na pinagsama ng kasaysayan para bumuo ng isang bansa. Number five, uh, embrace constraints. Halimbawa, yung gobyerno may design competition siya at dapat yung disenyo ng pera, uh, ganitong tao lang yung nandoon o ganitong mga lugar lang, ganitong mga hayop. O kaya naman, yung um, may limitasyon dun sa pag-imprenta ng pera. Kung halimbawa, in-import ba ito galing sa ibang bansa, sa ibang bansa ba ito in-imprenta at pinasok lang sa Pilipinas? o kung may problema ba sa pagbili ng ink supply. Usually, uh, ang nagpiprint ng pera, gobyerno, yung central bank, sa atin, Banko Sentral ng Pilipinas ang nagpiprint, pero sa ibang mga bansa, halimbawa Hong Kong, yung mga, yung nag imprenta ng pera doon ay uh, yung HSBC, Standard Chartered, mga pribadong banko. May idadagdag ako na criteria 
ikaanim security features. Dapat epektibo ang security features ng isang pera para maiwasan ang pamimeke. Uh, halimbawa nito ay kung itinaas mo yung sa ilaw yung pera ngayon, makikita mo yung ulo nung um, nakalagay doon na tao. Halimbawa, kung Bentes, Manuel Quezon, makikita mo rin yung ulo niya doon sa uh, kanang side ng pera. Uh, bakit mahalaga yung mga anti-counterfeiting measures na ito? Kasi pag masyadong marami yung pera sa merkado, kung totoo mang inimprenta yan ng Central Bank o hindi, Ibig sabihin, mas maraming tao ngayon na may access sa pera. Pero kung mas mat- maraming tao may access sa pera, mas mataas na ang demand para sa mga bilihin. Eh hindi naman uh, tumaas yung produksyon o paggawa ng mga produktong yon Kaya ang mangyayari lang, tataas lang yung presyo, inflation. Okay, uh, tatlo yung uh, i-review ko na perang papel sa unang salvo na ito ng uh, pagre-review ng perang papel na hindi ko pa naisipan ng pangalan. Kung may maisip man kayo na pangalan para sa segment na ito, pwede kayong mag-comment at uh, pipili ako sa inyo. Simulan natin itong review na ito sa perang papel na ito. Ito ay ang 50 pesos na parte ng English na serye ng pera. Lumabas ito uh, matapos ideklara yung kalayaan natin ng mga Amerikano no 1946 pagkatapos ng Commonwealth pagkatapos ng World War II. Yung perang papel na hawak ko ngayon, ito ay mula sa panahon ni Jos Dado Makapagal. Uh, siya yung nakapirmang presidente. At yung nakapirmang Central Bank Governor ay si um, Gobernador Castillo. Suriin natin yung 50 peso bill na ito. Unang-una yung accessibility di ito para sa mga nahihirapan ang paningin or yung mga visually impaired. Wala ditong uh, braille o iba pang features na makakatulong para malaman nila kung anong klaseng perang papel ito. Tapos nasa wikang English din yung mga nakasulat. May 50 naman na nakalagay sa sulok nung uh, pera at saka dun sa gitna. Pero ang problema natatakpan din to ng mga salita. Yung nasa sulok, may nakalagay na pesos. Tapos yung sa gitna, may nakalagay na 50 pesos. Okay, second criteria, balance. Uh, hindi pamilyar sa atin yung ganitong disenyo ng pera na kamukha ng dolyar. Uh, hindi niya kamukha yung kasalukuyang umiikot na pera ngayon dito sa bansa natin. Pero hindi yun dapat ang uh, standpoint natin o criteria ng familiarity. Ang dapat nating tignan ay ano ba yung pinalitan ng English na serye ng pera. Ang pinalitan ng English na serye ng pera ay yung Victory Series na uh, inintroduce ng mga Amerikano pagkatapos na ikalawang digma ang pandaigdig. Victory dahil nanalo ang Amerika sa ikalawang digma ang pandaigdig o World War II. Yung Victory Series naman, uh, kamukha niya yung, syempre, yung US Dollar at yung mga perang umiikot nung panahon ng mga Amerikano, nung pre-war era. Kaya, pasok pa rin sa familiarity criteria yung English series. Kasi kamukha niya yung mga victory series, yung uh, mga perang umiikot nung panahon ng Amerikano bago ang gera, at ang, uh, of course, ang American US dollar. Sa innovation naman, meron din namang bago dito sa 50 peso bill na ito. Sa harap, uh, unang lumabas sa pera si Antonio Luna. Sa likod naman, unang lumabas sa pera ang sandugo. Una nga na, na feature sa pera ang isang makasaysayang tagpo dito sa Pilipinas. Dati ang makikita mo lang sa likod, dalimbawa, uh, uh, yung denomination, o kung halimbawa dito, 50 pesos lang yun sa likod, o kung ano-ano pang mga geometric symbols yung makikita mo. Kaya kung tutuusin, yung balance dito sa 50 peso bill na ito, sakto lang. Nandun na yung nakasanayan, pero meron ding bago. Hindi revolutionary, kundi evolutionary. Small steps. Talon tayo sa universality o universal design. Yung makikita natin sa 50 peso bill na ito ay puro nakaugat sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Antonio Luna ay isa sa mga bayani na may papel sa revolusyon laban sa Espanya at sa digmaang Pilipino-Amerikano. Sa likod naman, yung sandugo, ito yung isa sa mga mga kasaysayang tagpo na nangyari sa simula ng kolonisasyon ng Espanya sa Pilipinas. 
ang mga features na ito ay pambuong bansa at hindi lamang nakatungkol sa isang pangkat etniko o grupo sa bansa natin. Ang susunod na kriteria ay attention. Siyempre, si Juan Luna pa rin sa harap, yung sandugo sa likod. Una-una, yung sandugo, mukha siyang classical painting. Uh, classical meaning yung mga gawa ni Juan Luna. Uh, baka nga Luna to eh. Hindi ko ma-verify. Nung una, akala ko kay Carlos Botong Francisco itong larawang to ng sandugo. Pero, chine ko sa internet, iba yung style niya. Kung alam niyo kung sino yung gumawa ng uh, artwork na ito ng uh, sandugo, uh, comment lang kay sa baba. Tapos yung harap naman si Antonio Luna na kapatid ni Juan Luna. Ang mapapansin mo dito kahit na yung ink ay itim, yung dating sa akin ay kita mo yung pagkakayumanggi ng balat niya. Ang galing nun eh, yung illusion na yon na black ink but brown color. Tapos yun ding cheeks niya, ang chubby cheeks dito si Antonio Luna. Nagustuhan ko yung detaling yun. <laughs> ang hindi ko nagustuhan sa 50 peso bill na ito ay yung color scheme niya. Sa harap, yellow at itim, na may konting pula sa gitna, security feature yata yun. Tapos yung likod naman niya, pulang-pula, puro pula. Yung yellow at black color scheme, boring siya para sa akin. Uh, nakakaantok, nakakalungkot. Tapos yung uh, pula naman, masakit sa mata. Kahit na, o oh, nga, sandugo, um, mukhang appropriate yung kulay na pula. Pero tingin ko may dahilan kung bakit ganito yung iskema ng kulay sa uh, 50 peso bill na ito. Tatalo na tayo dun sa susunod na criteria na embrace constraints. Uh, tingin ko kaya limitado yung color scheme ng 50 peso bill na ito ay dahil inimprenta ito sa ibang bansa ng isang banyagang kumpanya. Kung makikita niyo yung ilalim ng pera, may nakalagay doon na Thomas De La Rue and Company Limited. Uh, marami silang mga inimprentang pera ng iba't ibang bansa, hindi lamang ng Pilipinas. Sa tingin ko, kaya limitado yung iskema ng kulay kasi... Kung mas maraming kulay, mas mahal yung ink. Eh, imported pa yung perang papel natin. Eh, di mas mahal pa. Mukhang mas mahal pa mag-imprenta ng pera kesa yung face value o halaga ng pera na yon na makikita mo dun sa harap ng pera. Next, yung security features. Very limited ang security features dito sa 50 peso bill na ito. Yun lang, serial number at saka yung mga konting mga linya na parang black at red, alternating black and red. Um, kwento ko, uh, meron kasi ako nung 20 peso na English series din. Tapos ang ginawa ko doon yung isang uh, thread, uh, gin, gina, tinanggal ko siya gamit ng karayom. Natanggal naman yung uh, thread na yon Kaya at least nakita ko na um, totoong pera ngayon at hindi lang... Uh, ball pen marks <laughs> yung na, nasa uh, 20 pesos na yon Nawala si Antonio Luna at ang sandugo sa pera natin nang palitan ang disenyo ng 50 pesos at ang lahat na English series na pera at pinalitan ng Pilipino series. Uh, pagkatapos ng Pilipino series, uh, lumabas yung bagong lipunan series. Ang pinagkaiba lamang ng Pilipino series at ng bagong lipunan na series ay nilagyan ng ang bagong lipunan at isang malaking oval doon sa gitna na space. Ang i-review ko ngayon na susunod ay hindi Pilipino series, pero pera na mula sa panahon ng bagong lipunan series. So, say hello to the 2 peso bill of the new society o yung dalawang piso ng bagong lipunan. Ang nakikita nyo dito ay si Rizal. Nawala man si Luna sa pera natin. Ang forever, ang laging nandyan ay si Rizal. Uh, itong 2 peso bill na ito, ang nakapirma ay si Pangulong Marcos at ang gobernador ng Central Bank ay si Jaime Silaya. Biro nyo yung 2 pesos dati perang papel yan, tapos naging bariya hanggang sa nawala na. Tapos yung ngayon, yung 20 na nakagawian na nating makita bilang papel, naging bariya na rin. Ano kaya ibig sabihin nun? Talon tayo sa kriteria ng attention and universality. Kasi pareho lang naman yung pag-uusapan ko tungkol dito. Mas kamuka ni Rizal, nung Rizal dito sa 2 peso bill na ito si Cesar Montano. Uh, hindi niya kamuka si Rizal. 
alam ko na una tong perang papel na to kaysa dun sa pelikula ng GMA Films noong 1998 na si Cesar Montano ang gumanap na uh, Rizal. Um, ang epekto ulit sa akin, um, kahit na blue yung ink nung pera, ay kitang, ang epekto sa akin ay kayumanggi yung balat ni Rizal. Um, again, the illusion of blue ink but brown color. Yung sa likod naman nung uh, 2 pesos na yon uh, makikita yung pagdeklara ng kalayaan natin mula sa Espanya na ginanap sa balkonahe ng uh, mansion ni Emilio Aguinaldo noong 1898. Um, yung anggulo ng uh, Declaration of Independence, iba-iba yan base sa uh, kung anong bill yung pag-uusapan. Doon sa 2 peso bill, yung angulo mukha siyang galing sa taas, looking down. Yung nasa 5 peso bill ng New Design Series, um, yung perspektibo mula siya sa baba pataas. Tapos yung 200 peso bill ngayon, uh, doon sa unang uh, version ng 200 peso bill, wala, walang Declaration of Independence, bahay lang ni Aguinaldo yun nandun. Doon sa pangalawang version, yung umiikot ngayon, uh, na bago, uh, ang nandun ay cartoon version no nandun sa 5 peso bill ng New Design Series. Pero yung uh, mukha lang ni Aguinaldo at yung mga katabi niya habang winawagayway yung um, Philippine flag. Ngayon alam ko sa tunay na buhay, hindi si Aguinaldo yung nagtaas nung bandera ng Pilipinas yung nagwagayway nung Declaration of Independence. Pero... Dito sa pera natin, mukha si Aguinaldo yung may hawak nung watawat. Kasi square yung cut ng buhok eh. Again, universal yung mga motif na makikita natin sa 2 peso bill na ito. Mga importanteng bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa kabuuan at hindi lamang ng isang pangkat etniko o grupo. Uh, si Rizal din at yung pagpapahayag ng kalayaan ang nakakatawag pansin o atensyon dito sa perang papel na ito. Uh, in, doon naman tayo sa iskema ng kulay, um, asul ang nangingibabaw sa perang papel na ito, pero may mga konting ginto. Yung oval sa likod, yung um, pirma ng presidente at ng gobernador ng Banko Sentral, yung dalawang piso sa ilalim, at saka yung gold flower na nasa gitna harap nung 2 uh, peso bill. Mas gusto ko tong combo dito ng asul at ginto kesa yung uh, dilaw at itim dun sa 50 peso bill. Uh, siguro kasi mas buhay na kulay ang blue na katulong na may ginto pa. Uh, may kita mo, umapansin ninyo, uh, hindi masakit sa mata yung kombinasyon ng asul at ginto. Tapos, gumagalaw pa, parang gumagalaw pa yung mga spiral, si mga geometric shapes. May ilusyon na sumasayaw sila. Uh, yun yung gawa ng blue and gold para sa akin. Kasi yung uh, 50 peso bill, meron din siya mga spiral, pero parang hindi siya dynamic, parang hindi sumasayaw, parang st- st- um, static lang siya. Hindi ka tulad ng mga spiral dito sa 2 peso bill na parang uh, sumasayaw, gumagalaw, dahil vibrant nga yung asul at ginto. Uh, dako naman tayo sa unang criteria, accessibility. Mas malaki yung 2 dito sa perang papel na ito kaysa dun sa 50 peso bill at walang nakatakip na salita kaya kitang kita yung numero. Tapos nasa wikang Filipino rin ang lahat na nakasulat kaya may iintindihan ang mas mak- nakararami yung laman ng 2 peso bill na ito. May iwasan ang pagkalito. Pero di kaya dapat yung nakasulat sa ilalim nasa Ingles? Kasi tayo mga noipi, alam na natin na piso ang pambaya dito sa Pilipinas. Eh. Common sense yan eh. Uh, pero yung mga banyaga, hindi nila alam kung ito nga ba yung itsura ng piso na tatanggaping pambayad sa lahat ng pagkakautang sa Pilipinas. Sa bagay, may internet na ngayon eh. Pwede, n- pwede nang hanapin kung uh, ano ba itsura ng piso, paano masigurado na... Uh, genuine peso note ito na totoong piso to. Uh, ang isa pa ring downside sa perang papel na ito na gaya nung 50 peso bill kanina ay 
Um, hindi siya para sa mga nahihirapan ng paningin. It is not for the visually impaired. Wala pa ring features na katulad ng braille o iba pa para makatulong sa mga, eh, mga bulag at iba pa ang mahirap ang pan- pagtingin kung ano nga bang pera itong hawak nila. Security features, konti lang. Tatlong punto lang masasabi ko dito. Una-una, dalawa yung serial number pero parang hindi siya naka-emboss, parang printed lang siya. Pangalawa, yung mga geometric shapes, parang yung illusion niya, hindi lang siya printed, kundi nakaangat siya dun sa papel na uh, pag hinawak mo, hindi naman talaga siya nakaangat, naka-imprenta lang siya. Pero pag tinignan mo, parang nakalitaw siya nakaangat. Walang mga security thread sa 2 peso bill na ito, hindi katulad nung 50 peso bill kanina. Punta naman tayo sa balance. Uh, kung ikukumpara natin yung ang bagong lipunan series dun sa pinalitan niyang Pilipino series, kamukha kasi ang nagbago lang naman, dinagdag lang sa gitna yung ang bagong lipunan at malaking oval sa harap ng pera. Pero kung ikukumpara natin yung 2 pesos na ito dun sa 50 pesos kanina, ang daming bago. Um, nawala na yung itsurang dolyar ng uh, piso. Uh, nagkaroon na tayo ng sariling flavor, sariling disenyo para sa mga pera natin. Naging vibrant, naging buhay yung mga kulay. Um, kaya uh, dito, um, okay lang na walang balance na walang balance na familiarity at uh, innovation kasi kailangan ng uh, pagbabago sa pera natin para sabihin na malaya na tayo para magkaroon ng statement na gagawa tayo ng perang sariling atin. Ang susunod na criteria ay uh, embrace constraints. Uh, siguro wala ng limitasyon Noong inimprenta itong uh, bagong lipunang 2 peso bill na ito um, kasi nabukas na yung security plant complex. Sabi ng Wikipedia, 1978 daw nagbukas yon yung printing facility o pasilidad para sa pag-imprenta ng pera ng Banko Sentral. Kaya dito na yung nilatala sa Pilipinas. Hindi ko lang masigurado kung tama yung uh, date na yon dahil Wikipedia. Uh, Paano ko nalaman na naimprenta tong um, 2 peso bill na ito nung panahon na meron ng security plant complex? Uh, kasi, di ba, kung papansin nyo, wala naman nakalagay na taon dun sa 2 peso bill. Ang naging mark ko dyan, sino yung nakapirmang presidente at gobernador ng Banko Sentral? Si Jaime Silaya naging uh, gobernador siya ng Banko Sentral noong 1980s. Kaya sigurado akong inimprenta tong 2 peso bill na ito matapos buksan yung security plan complex ng Banko Sentral. May bonus tayong pag-uusapan dahil commemorative itong 2 peso bill na ito. Yung commemorative overprint nandun siya sa gitna ng oval sa ilalim ng mga salitang ang bagong lipunan. Ang ipinagdiriwang dito na pangyayari ay yung unang pagbisita ni John Paul I sa Pilipinas bilang Santo Papa noong 1981. Ito yung pagbisita kung saan naging santo o dineklarang santo si San Lorenzo Ruiz. Hindi fondly remembered itong pagbisitang ito ni John Paul II. Mas naaalala ng mga tao yung pagbisita niya dito noong 1995 para sa World Youth Day. Uh, hindi ko sigurado kung may nilabas na commemorative paper money noong mga panahon na yon. Ang mga commemorative overprint, kadalasan itim lang yan. Pero na nagda ng mga panahon, nagkaroon na iba-ibang kulay. Itong 1,000 na to noong um, nilabas noong 2009 para ipagdiwang ang 60 years of central banking dito sa Pilipinas, pula at saka blue yung kulay. Pero kadalasan itim yan. Yung 50 peso bill na pinag-usapan natin kanina, ang nasa harap ay si Antonio Luna. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang 5 peso new design series na pera. Unang lumabas noong 1985 pero ang ire-review ko ngayon ay yung inimprenta noong 1990, panahon na ni Cory Aquino. At alam niyo ba kung sino ang makikita sa harap ng limang pisong ito? Si Aguinaldo. Hmm. Unahin natin yung security features. Pag tinaas niyo itong limang piso na ito sa ilaw, dapat makikita ninyo sa kaliwang um, space yung mukha ni Aguinaldo. 
parang yung pera natin ngayon. Pag tinaas mo siya sa ilaw, dapat makikita mo kung sino man yung nakimprenta doon, doon din sa white space na nasa kanan naman. Dito may hirapan tayong makita kasi may overprint, uh, commemorative bill na naman ito. Um, ang pinagdirawang nito ay Women for Progress 1990. Tapos sa likod naman, um, ando naman yung white space, kaya pag inangat mo yung likod, sa may, itinapat mo sa may ilaw, Um, dapat makita mo yung mukha ni Aguinaldo. Ito nga kita na yung outline ng mukha niya dito sa camera ngayon. Tapos, yung iba pang security features ng perang ito ay yung blue, white, yellow, white, red na kulay na nasa top left. Tapos yung uh, mga spirals na tila nakaangat, nakaemboss, pero sa totoo lang printed siya, hindi siya nakaangat. Uh, yung illusion ulit. Tapos yung um, green diamond, green dark green diamond sa gitna. Mas madilim na luntian kesa yung uh, iba pang uh, mga luntiang bagay, iba pang green na uh, namamayani sa 5 peso bill na ito. Uh, in terms of accessibility, pareho lang yung comments ko dun sa 5 pisong ito at yung 2 peso bagong lipo ng pera kanina. Pareho silang Filipino. Parehong uh, kitang-kita kung ano yung halaga ng perang yon Hindi siya para sa visually impaired o yung mga nahihirapan ang paningin. Yung balanse, pamilyar siya kasi yung limang piso ng bagong lipuna na serya ng pera, kulay green din. Tapos uh, yung themes din pareho, national hero sa harap, national event sa likod. Pero ang pinagkaiba ay yung kung sino yung nandun sa perang papel. Dun sa 5 peso bill na bagong lipunan, ang makikita ay hindi si Aguinaldo, pero si Andres Bonifacio. Tapos marami ring bago dito sa 5 peso bill na ito. Maraming innovation. Yung kanyon, yung marker ng Aguinaldo Shrine sa Kawit Cavite. Makikita mo sa balikat ni Aguinaldo yung seal ng AFP. Dako naman tayo sa attention at universality. Uh, parehong aspeto rin, Philippine history ulit ang nakakatawag pansin dito. Yung um, Philippine history, this is a universal uh, feature, universal concept na iintindihan hindi lamang na isang pangkat dito sa Pilipinas, kundi ng bansa natin, mga mahalagang tao at parte ng ating kasaysayan. Doon tayo sa attention aspect, kung ikukumpara nyo doon sa 50 peso bill at 2 peso bill kanina, Uh, yung mukha dito ni Aguinaldo, may, makikita mo yung pagkayumanggi. Uh, Kaya hindi na lang dinaan sa shading ng green, kundi dito meron talagang brown na kulay. Tapos, yung, uh, makikita mo yung details na mukha niya, ang linaw. Kasi mas malaki yung portrait dito kumpara dun sa 50 peso bill at dun sa 2 peso bill kanina. Kaya, tumalo ng quality from standard definition naging high definition. Pati yung hibla ng buhok, kita mo yung hibla ng buhok na nakataas para bumuo na isang square cut, square haircut. Ang ganda rin ng pagkakalagay siguro ng selyo o seal ng AFP na nasa balikat ni Aguinaldo. Napaka-subtle. Unang-una, hindi mo mapapansin. Para siyang wears waldo. Kailangan mo siyang hanapin. Tapos ang satisfactory ng feeling pag nakita mo na siya. Uh, kung mapapansin nyo rin yung detalye ng uh, epaulet sa balikat ni Aguinaldo at uh, saka yung between, uh, yung, hindi siya between actually, yung araw, yung sun na nandun sa may uh, neck niya, uh, makikita mo rin yung detail. Kaya sabi sa inyo parang tumalun ng um, quality from standard to HD. Yung likod naman, ito yung pinakapaborito kong pagsasalarawan ng deklarasyon ng kalayaan. Kahit na hindi siguro historically accurate kasi hindi naman talaga ulit si Aguinaldo yung nagtaas ng bandila, yung nag-ugayway ng bandila ng deklarasyon ng kalayaan. Pero uh, nakikita mo na jubilant yung mga tao, masaya, nakangiti, uh, nag- binabato nila yung mga ha- uh, sombrero nila sa ere. Kung ikumpara mo siya doon sa 2 peso bill kanina, doon sa 2 peso bill kanina, parang blanco yung mukha ng mga tao. Eh. Parang, eh. Pero dito, jubilant, celebratory, nagdiriwang. Tapos, diverse din yung crowd. Hindi lang puro lalaki. May mga babae din. At saka, merong matandang lolo't lola. Yung susunod na kriteria ay embrace constraints. At 
dito na iniimprenta yung uh, new design series kaya wala na sigurong limitasyon. Take away. Ang pinaka gusto ko dito yung 5 peso bill. Napaka-detalyado, ang daming bago, ang ganda ng pagkakalarawan ng deklarasyon ng kalayaan, very jubilant crowd. Sumunod yung 2 peso bagong lipunan na pera. Um, dynamic, vibrant yung blue and gold. Pero hindi detalyado masyado yung pagpapahayag ng kalayaan. Ang pinaka hindi ko gusto, at least like, hindi ko sinasabing ayaw ko, yung 50 peso bill. Maganda yung uh, pagsasalarawan dito nung sandugo para siyang luna painting. Pero um, hindi ko gusto yung color scheme. Meron kayang... Meron ba kayang painting version ng mga artwork na nandito? Yung mga muka, yung mga nasa likod. Um, kasi pa, pinaghirapan talaga, makikita mo na labor of love siya. Uh, siguro meron sa museo ng Banko Central sa Maynila o sa Pasa yata yun. Uh, gusto niyo ba ako samahan? Anyway, uh, alam niyo na yung gagawin. Nasa taas yung huli kong video. Nasa baba naman yung mukha ko na nasa isang bilog. Pindutin niyo yung mukha ko para makapag-subscribe kayo sa channel. Uh, pindutin niyo rin yung batingaw uh, na nando sa baba para masabihan kayo pag meron ako mga bagong uploads. Uh, so, baybayan niyo rin. Ang tabayanan niyo rin yung uh, bubuksan kong Patreon account. Maraming salamat sa inyong lahat at kita-kit sa susunod na video. Paalam!